ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்த் ரோமன் நம்பர் சம் பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபாலோயிங் ஸ்கொயர்ஸ் வித் த கிவன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைன் தேர் ஏரியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஸ்கொயரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்கொயர் வந்து ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் இல்லைங்களா ஸ்கொயர் வந்து ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டயக்னல்ஸ் பைசெக் ஈச் அதர் நீங்களா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வந்து ஸ்கொயருக்கு வந்து சூட் ஆகும் ஓகே அதாவது டயக்னல்ஸ் பைசெக் ஈச் அதர்னா டயக்னல்ஸ் வந்து ஈக்குவல்னு அர்த்தம் ஒரு டயக்னல் செவன் சென்டிமீட்டர்னா இன்னொரு டயக்னல் செவன் சென்டிமீட்டர் ஓகே இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வச்சு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் இஏஎஸ்டி இஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கொயர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரஃப் டயக்ராம் எப்பயுமே ரஃப் டயக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு ஸோ இப்போ நம்ம இதை இஏஎஸ்டின்னு எடுத்துக்கலாம் இஏ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் இல்லையா அப்போ எல்லா சைடுமே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஆல் ஆங்கிள்ஸ் நைன்டி டிகிரி அந்த கான்செப்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வரைஞ்சிக்கணும் இஏ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் உடனே எழுதிடணும் சரிங்களா இப்போ சில பேர் யோசிப்பீங்க ஏன் மேம் இங்கே இப்படி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தால் வரைஞ்சிடலாம்ல அப்படின்னு கண்டிப்பாக அப்படி வராது இப்போ இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தால் இப்படி கூட எடுக்கலாம் இப்படி கூட எடுக்கலாம் கொராஸ் ஆகும் இல்லையா சம்டைம்ஸ் அதனால தான் ஏதாவது ஒரு சைடு ஏதாவது ஒரு ஆல்ஃபபெட்டில் நைன்டி டிகிரி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா அதில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்க் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்க இந்த சம்ம வந்து ரெண்டு பக்கமும் நைன்டி டிகிரி எடுத்து இங்கேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் பண்ணாலும் கரெக்டு இல்லை ஒரே ஒரு பக்கம் நைன்டி டிகிரி எடுத்து இங்கேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்து இங்கேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம ரெக்டாங்கிளில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தோம் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் அந்த மாதிரி போடலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ ரெக்டாங்கிளை வந்து ரெண்டு சைடும் நைன்டி டிகிரி எடுத்து உங்களுக்கு போட்டு காட்டினேன் இப்போ நான் ஸ்கொயரில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சைட் மட்டும் நைன்டி டிகிரி ஒரு ஆல்ஃபபெட்டில் மட்டும் நைன்டி டிகிரி எடுத்து போட்டு காட்ட போகிறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா எந்த பக்கம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் ஆங்கிள் ஏ வந்து நைன்டி டிகிரின்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இஏ எஸ்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இது நைன்டி டிகிரி இப்போ நான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்து அப்படியே ஃபுல்லாக ஆர்க் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே இதை இதையே மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா சைடும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே இப்போ ஏழை வச்சு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது தான் எஸ்ஸு அடுத்து எஸ்ஸில் வச்சு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல வச்சு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸோ இது தான் எஸ்ஸு இது தான் டி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரு லைனு ரெண்டு ஆ ஒரு ஆருக்கு இல்லை ரெண்டு ஆருக்கு இல்லை ரெண்டு லைனு மீட் ஆனால் தான் ஒரு பாயிண்ட்டே ஃபார்ம் ஆகும் அப்போனா மட்டும்தான் நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டை வைக்கணும் சரிங்களா ஸோ இது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுவும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோதான் நம்ம இஏஎஸ்டி அப்படிங்கிற ஸ்கொயரை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஃபைவ்ல முடிகிற நம்பருக்கு ஷார்ட் கட்ல மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நான் போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஷார்ட்ஸில் அது மாதிரி தான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒன்லி ஃபைவ்ல எண்ட் ஆகிறதுக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே மல்டிப்ளை அதான் சேம் நம்பராக இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து இந்த சிக்ஸுக்கு அடு
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அட் ஏ மேக் அன் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அடுத்து வித் ஏஎஸ் சென்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆஸ் ரேடியஸ் ட்ரா அன் ஆர்க் டு இன்டர்செக்ட் த ஆர்க் டு இன்டர்செக்ட் த ரே ஏஎக்ஸ் அட் எஸ் அடுத்து வித் எஸ்எஸ் எஸ்என் இஎஸ் சென்டர் ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் வித் இஎன் எஸ்எஸ் சென்டர்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆஸ் ரேடியஸ் ட்ரா டு ஆர்க்ஸ் விச் இன்டர்செக்ட் அட் டி அவ்வளோதான் ஜாயின் எஸ்டி இடி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இஏ எஸ்டி இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஸ்கொயர் அப்படிதான் சரிங்களா சிம்பிளாக எழுதுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை அப்படியே ஸ்டெப் ஆகிடுங்க நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் டபிள்யூஇஎஸ்டி அதில் டபிள்யூஎஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் வந்து ரப் டைக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் இது என்னன்னு தெரியும் டபிள்யூஇஎஸ்டி நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா எங்கள் டபிள்யூஎஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அப்படியே அதை கீழே எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த ஆர்டரில் தான் எப்போயுமே எடுக்கணும் இப்போ டபிள்யூஎஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே ஒரு டயக்னல் தான் கொடுத்துருக்காங்க சைடு கொடுக்கல செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருங்கிற ஒரு டயக்னல் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இன்னொரு டயக்னலும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இப்போ இது எப்படி வரையிறது சைடே கொடுக்காம நம்ம எப்படி பேஸ் வரையிறதுன்னு ஒன்றும் இல்லை அந்த அதை அப்படியே பேஸாக வரைஞ்சிக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நம்ம ஒரு தடவை ஒரு ராம்பஸ் வரைஞ்சு ஞாபகம் இருக்கா அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது தான் டபிள்யூஎஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது வந்து டயக்னல் சரிங்களா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா பர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் வரைய போகிறோம் அப்போ தான் இன்னொரு டயக்னல் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் இங்கே வரைய முடியும் ஏன்னா ஒரு டயக்னல் இங்கே இருக்குது இன்னொரு டயக்னல் இங்கே வரும் இல்லையா இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் பர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் வரையிறதுக்கு மோர் தென் ஹாஃப் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் மோர் இப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்படி மோர் தென் ஹாஃப் எடுத்துக்கிறேன் மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் அதே மெஷர்மெண்ட் மாற்றக்கூடாது மாற்றாமல் மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் இப்போ இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வேணால் ஒரு நேம் எக்ஸ் ஒய் இது வந்து ஓங்குற பாயிண்டில் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது இது வந்து நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போது இந்த டயக்னலும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் எப்படி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கிறதுனா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பாதி தான் எடுத்துக்கணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல்ரெடி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குல்ல அதில் பாதி எடுத்துக்கணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டுவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ வால டிவைட் பண்ணுங்கள் டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் டூ செவன்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஆகவும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆகவும் பிரிச்சுக்கணும் அப்போ தான் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஏன்னா ஸ்கேலில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் தான் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்படின்லாம் கிடையாது இல்லையா அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஒரு பக்கமும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வராது த்ரீ பாயிண்ட் செவனுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்க்கும் என்ன ஒன்று தானே வித்தியாசம் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒரு பக்கம் எயிட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஏதா ஒரு பக்கம் வரைஞ்சிக்கோ ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஸோ நான் இங்கே வரைஞ்சிக்கிட்டேன் அதே இன்னொரு பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எடுத்து இன்னொரு பக்கம் ஆர்க்கு கீழே வரைஞ்சிக்கிறேன் ஆர்க்கு அடுத்தது டயக்னல் இது ஏன் செவன் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கிறோன்னா ஏன்னா ஒரு டயக்னல் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இன்னொரு டயக்னலும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஸோ இதுதான் என்னதுன்னா டபிள்யூஇஎஸ்டி இதுதான் அடுத்தது வந்து இடிங்கிற அடுத்த டயக்னல் அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த டயக்னலும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணால் நம்மளுக்கு சைடு கிடச்சிரும் டயக்னலை வச்சு வரைகிற ஸ்கொயர் ஓகே கொஞ்சம் நல்லா கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் அழகாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த சைடை மெஷர் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயா இந்த பக்கம் பார்க்கலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் சைடை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா எல்லா சைடும் அப்போ ஈக்குவலுங்கிறதுனால ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும் இப்போது நம்ம இதை வச்சு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் அ ஸ்கொயர் டபிள்யூஇஎஸ்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் இன்டு சைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்னு
4 5s are 20 20 plus 1 21 Add the 5 yala, 5 fours are 20, 0 balance to 5 5s are 25, 25 plus 2, 27. Add panna, we will get 7 plus 2, 8, 9, 2. So, rend digitally point wake no. Up answer pathina 29.16 centimeter square. Na, idoda answer. Okay. Remember simple concept na, konja number understand panni panna. Okay. So, Kandipa in the sums nalla ungulku clear understand ayarko nani kren. So, thank you so much for watching students. Bye-bye.